అలా కెమెరా పట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ తిరిగాను ఎన్ని ప్లేసులు తిరిగాను ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి మన తెలంగాణలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి అలా కెమెరా కెమెరాలో వాటిని అన్నింటినీ కూడా బంధించడం ఎంత హాయిగా ఉందండి ఆ పాట వినుకుంటూ ఎనివే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వినారు సాంగ్ తర్వాత తెల్లారిందోయ్ మామ అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మీరు రికార్డెడ్ షో అటువంటిది ఏం కాదు లైవ్ షోనే చక్కగా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనకు వన్ అవర్ టైం ఉంది అవసరం అనుకుంటే మనం పదిహేను నిమిషాలు పద్మజ గారి టైం లాగేద్దాం నో ప్రాబ్లం కానీ ఈరోజు నేను తీసుకొచ్చినటువంటి కంటెంట్ కానీ ఈరోజు నేను తీసుకొచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కాల్ చేసి దీనికి ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి చెప్తే ఆలివ్ స్వీట్ హౌస్ నుండి ఒక వన్ కేజీ స్వీట్ బాక్స్ మీకు ఫ్రీ ఆలివ్ స్వీట్ బాక్స్ వాళ్ళు మనకు అందిస్తున్నారనమాట క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళే పంపించారు ఏది కూడా నా చేతిలో లేదు దీనికి పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళకి స్వీట్ బాక్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే మరి ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజుకు స్పాన్సర్ చేసిన వారు ఆలివ్ స్వీట్ హౌస్ బోల్డ్ అంత బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళన్నిటికీ కూడా సో ఈ మాట కామాటే అందులో కొన్ని స్వీట్స్ తింటే అంటే అన్నీ తినొచ్చు కానీ నాకు ఇష్టమైన కొన్ని స్వీట్స్ ఉంటాయి కదా అది నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోద్దండి సో అంత ఘుమఘుమలాడే స్వీట్స్ తోటి మీకు రెడీగా ఉందనమాట అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి కాల్ చేయండి అట్లీస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేసే ప్లాన్ చేయండి సో దానికి మీరు ఏం చేయాలి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయాలి ఒకసారి నెంబర్ చెప్పండి అబ్బో బాగానే గుర్తుంది అన్నీ బాగానే గుర్తుంటాయి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఎందుకు లాస్ట్కు డబల్ జీరో ఫైవ్ అని చెప్పేసామంటే టూ జీరో జీరో ఫైవ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా తీసుకున్నాం అనమాట నెంబర్ ఓకే ఇక మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఈరోజు మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి నవీన గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల అందరి తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము నవీన గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సో నవీన గారికి హ్యాపీ బర్త్డే తెలియజేసాం ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులు ఉన్నా పెళ్లి రోజులు ఉన్నా చక్కగా ఆలస్యం చేయకుండా అందరు కూడా మామా ఈరోజు నా పుట్టినరోజు ఉంది లేకుంటే మా భార్య పుట్టినరోజు ఉంది లేదంటే వాళ్ళది ఉన్నది యానివర్సరీ డే ఉన్నది సో చక్కగా మీరు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అలాగే మీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీకు మంచి బ్యూటిఫుల్ విషెస్ చెప్పేసి మంచి పాటలు ప్లే చేసి మీకు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర నుండి బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ విషెస్ అందించేసి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మన షోలో ఓకే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు ఆలివ్ స్వీట్ హౌస్ నుండి మనకు ఒక ఐదు క్వశ్చన్స్ పంపించారు వాళ్ళు నేను అన్నాను సార్ క్వశ్చన్స్ మా వాళ్ళు చెప్పరేమో అంటే ఏమండి ఇది చెప్పకుంటే ఎలానండి నాకు అసలు అర్థం కాలేదు మీ వాళ్ళు తెల్లారందో ఈ మామ అని నువ్వు షో చేస్తున్నావు కదా ఇంతమంది చాలా షార్ప్ అయి ఉంటారండి ఇప్పటివరకు మీరు ఏది చెప్పినా కూడా మీకంటే మించిపోయేలా ఆన్సర్లు చెప్తున్నారండి వాళ్ళు మేము వింటున్నాము అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు నేను ప్రతి వాక్యం ఒకటి చదువుతాను ఆ వాక్యంలో కొన్ని జీవులు దాక్కొని ఉన్నాయండి ఓకే మీరు ఎవరు కాల్ చేసినా కూడా కరెక్ట్గా ఒక వన్ మినిట్ టైం ఇస్తా ఈ వన్ మినిట్ టైంలో అందులో దాక్కున్నటువంటి జీవులను మనం గుర్తుపట్టాలి తెలుగులో ఒక సెంటెన్స్ చదువుతా ఆ సెంటెన్స్లోనే ఆ జీవులు దాక్కొని ఉంటాయన్నమాట సో అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి నేను కూడా రెడీగా ఉంటాను ఇక హైదరాబాద్ పరిస్థితి చాలా కూల్గా ఉంది చాలా ప్రజెంట్గా ఉంది అదేంటో అర్థం కావట్లేదు రాత్రిపూట ఏసీ వేసుకుంటే విపరీతమైనటువంటి చలి పెడుతుంది డే టైంలో మాత్రం ఒక్క వస్తుంది మనం ఏ కాలానికి ఆ కాలే డ్రెస్లు వేసేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఇక సమ్మర్ కాబట్టి అన్ని వైట్ డ్రెస్లు అవి ఇవన్నీ తెచ్చుకోవాలి తొందరగా ఈ స్వెటర్స్ బ్లాంకెట్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ మలిచి లోపల పెట్టేసేయాలి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ డిమాండ్స్ వాళ్ళవి డెఫినెట్గా వాళ్ళ డిమాండ్స్ కూడా పరిష్కరించేస్తారు పెద్ద సమస్య ఏం కాదు అవి అలాగే మరి ఏంటి ఇక్కడ హైదరాబాద్ తాజా పరిస్థితి ఏంటి తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందంటే తెలంగాణలో ఐదు తారీఖు నాడు మనకు ప్రధాని మోదీ రానున్నారు సో సమతామూర్తి స్టాచ్యూ అది కూడా ప్రారంభించడానికి వస్తున్నారనమాట ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు ఉన్నాయన్నమాట దానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి పోలీస్ బందోబస్తు ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు పోలీసులు కనబడుతున్నారు ఇంతమంది వచ్చేటప్పుడు ఒక నలుగురు పోలీసులు నిలబడ్డారు అక్కడ అయ్యా ఎట్లా వేద్దాం ఏంది హెల్మెట్ లేదు ఎలా అని చెప్పేసి మెల్లగా వాళ్ళ ముందు నుండే చూసుకుని చూసుకుని చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు 
ఓహో వీళ్ళంతా కూడా ప్రధాని బందోబస్తుకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనమాట అంటే మనని హెల్మెట్ చెక్ చేయరు కావచ్చు అని చెప్పేసి అనిపించేసింది ఛా అయినా హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం ఏంటి మనం ఒకరికి చెప్పాల్సిన వాళ్ళం వేరే వాళ్ళు చెప్తే మనం వినడం ఏంటి మళ్ళీ మనకు ఫైన్ అయ్యడం ఏంటి మామాకి అసలు హెల్మెట్ లేకుండా ఫైన్ అయ్యడం ఏంటి నా అన్సెన్స్ అని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చేసి హెల్మెట్ తీసేసుకున్నాను ఎక్కడ పోలే కాబట్టి బండికే తగిలిచ్చేసారు ఈ మధ్య హెల్మెట్లు రకరకాలుగా పెట్టుకుంటూ ఉన్నారండి కొందరేమో ఈ సైడ్కు తగిలిస్తూ ఉన్నారు హెల్మెట్ని ఇంకొకరు వెనక తగిలిస్తూ ఉన్నారు బండి మీద పోయేటప్పుడు ఆయనకు బండి నడిపే ఆయనకు హెల్మెట్ లేదు కానీ వెనక కూర్చున్న వాళ్ళకి హెల్మెట్ ఉంది నాకు డౌట్ వచ్చేసి మా ఫ్రెండ్ కానీ అడిగాను అనమాట అరే ఏంట్రా నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఆయననేమో హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు బట్ వెనక కూర్చు నాకు మాత్రం హెల్మెట్ పెట్టాడు నిజంగా ప్రేమ అంటే ఇదేనేమో కావచ్చురా నాకేమైనా పర్వాలేదు నా భార్యకి ఏం కాకూడదు అని చెప్పేసి అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళు బండి మీద వెళ్తూ ఉంటే చాలా ముచ్చటేసింది అనమాట తర్వాత చెప్పింది పిచ్చోను వారు నువ్వు ఆయన కోచ్ నామే ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్ రా అమ్మ దొంగ ఇలా కూడా ఉంటాయా నాకు అసలు అర్థం కాదు ఓకే ఇంకా బోల్డ్ అని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం బట్ అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి ఓకే మరి మార్నింగ్ మార్నింగే వెళ్ళాను కోటికి వెళ్ళాను హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళాను హ్యాబిట్స్ నుండి మళ్ళీ కోటికి వెళ్ళాను కోటిలో మీకు తెలుసు కదా బజార్ ఎలా ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గాంధారి సుందరి అని ఒక శారీస్ వచ్చినాయట ఈ మధ్య సో ఈ గాంధారి సుందరి శారీసు కొందామని చెప్పేసి నేను బేరమాడుతూ ఉన్నాను అనమాట ఏమండి ఈ ఈ సుందరి శారీస్ వచ్చాయి కదండి ఇవి చీర ఇవి ఎంత అంటే సార్ ఇవి పదిహేను వేలు అండి అన్నారు పదిహేను వేల అంటే ఎన్నో ఇది మీరే నేస్తారా లేకుంటే నేసిన వాళ్ళ దగ్గర మీరు కొంటారా నేతన్నల దగ్గర అంటే లేదు సార్ మేము నేతన్నల దగ్గర కొంటాము మరి నేతన్నల దగ్గర దగ్గర మీరు ఐదు వేలకు కొని మాకు పదివేలు అమ్మడం ఏంటి సార్ అని చెప్పేసి ఏదో లైట్గా బేరమారాడండి పదిహేను వేలు అడిగాడు నేను పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకు బేరమాడాను బాగానే ఆడాను కదా ఆడి నుంచి వెళ్ళి చక్కగా ముక్కు పుడక ఒకటి తీసుకున్నాను ముక్కు పుడక రెడీ చేశాను శారీ తీసుకున్నాను కాళ్ళ గజ్జలు తీసుకున్నాను అలాగే చార్మినార్ వెళ్ళేసి మట్టి గాజులు కూడా తీసుకున్నాను తీసుకొని చక్కగా ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనోళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ఏడుగు పోయినాం అంటే నీ కోసం చీరలు బేరమాడడానికి వెళ్ళాను అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట అవునా నువ్వా నీ పేరుకి అసలు బేరం కూడా ఆడొచ్చా అంటే బేబీ ఏమనుకున్నావు తెలుసు కదా నా పేరేంటో ఏంటది సో విన్నారు కదా పాట వెనకాలో ఎవరి పేరు వచ్చేసిందో మా యేషు అని చెప్పేసి వచ్చేసింది కదా ఎస్ మై డియర్ మామా జెన్ మా బిజిక్ ఈరోజు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే నేను చెప్పింది దాంట్లో ఓకే ఇప్పుడు ఒక రెండు జీవులు ఉంటాయన్నమాట ఈ సెంటెన్స్లో ఏంటి తుపాకీ పేలుస్తానని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా రిపీట్ తుపాకీ పేలుస్తానని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా మరి దీనికి ఎవరెవరు సమాధానం చెప్తున్నారు ఎవరెవరు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తారు విన్నర్ ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయ సిద్ధంగా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేశారు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడేద్దాం హలో హలో యా నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే మామా మేడం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను ఒకటి కవిత రాశానండి ఈరోజు మీమ్స్ మీమ్స్ చెప్పండి చెప్పను రాత్రి మొత్తం ఆలోచించి ఆలోచించి ఆ పెన్ను పేపర్ తెచ్చుకొని చక్కగా పేపర్లు కూడా చలికి గజగజ ఉనుక్కుంటూ గుర్తు చేసుకుంటూ అంటే గుర్తు చేసుకున్నట్టుకి మీరు వేరే వాళ్ళం కాదు అంటే ఈ సమాజాన్ని ఊహించుకొని నా వంతుగా ఏదైనా సమాజానికి ఒక మంచి కవిత అందించాలి అని ఆ పెన్ను పేపర్కు తీసుకొని చక్కగా బుద్ధిగా కూర్చొని రాశాను ఒకటి ఏం రాశానంటే 
కళ్ళల్లో నీళ్లు చూసేవాడు కాదు కళ్ళల్లో నీళ్లు చూసేవాడు కాదు తల్లో పేళ్లు చూసేవాడే నిజమైన ప్రేమికుడు అన్నాను ఏమండి నవ్వుతున్నారేంటండి కళ్ళల్లో నీళ్లు చూసేవాడు కాదు తల్లో పేళ్లు చూసేవాడే నిజమైన ప్రేమికుడు అని చెప్పేసాను ఈ పేళ్ళు అయితే ఎన్నెన్ని ఉంటాయో ఎందో ఒకసారి ఉండండి మన త్రినేత్రంతో ఎవరెవరికి నెత్తిలో ఏమేం పేళ్ళు ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ ఇవ్వాలి తలాలందరూ వామో ఎంత వెతికినా ఒక్కటి దొరకట్లేదేంటండి నో 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 ఏం లేవు నానెత్తులోనే ఉన్నట్టున్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఒక నిమిషం ఉండండి గోకొండ ఓకే సుగ్రశ్రీ గారు ఇక మనం ప్రోగ్రామ్ లో కెంటర్ అయిపోదామా రెడీయా రెడీ చెప్పండి రైట్ ఇప్పుడు నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి రెడీ తుపాకీ పేలుస్తానని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా ఫస్ట్ మ్యూజిక్ వేస్తా ఉన్నా Hey mamas and mommies the welcome back to mama show tupaki pelustanani kasim hangama chesindi ippude kada indulo moodu rakala jeevulu unnai emiti emiti cheppandi moodu unnai mama indulo moodu unnai mee time ochesi mee time start avutundi your time starts now tupaki pelustanani kasim హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదాసిన్ నాకు తెలియదు మీ మీరు చెప్పండి యు హ్యావ్ ఓన్లీ థర్టీ సెకండ్స్ టైం థర్టీ సెకండ్స్ టైమ్ లో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలి తుపాకీ పేలు స్థానాన్ని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా యు హ్యావ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ ఆలోచించకండి చాలా ట్రై చేశారు మిమ్మల్ని గెలిపిద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడ తుపాకీ పేలుస్తానని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే గదా ఇది మీరు బాగా బాగా ఆలోచించండి ఎస్ సో మీరు కాకి అని ఒకటి చెప్పారు కానీ కాకి ఇది కరెక్ట్ కాదు ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం కంప్యూటర్ మహాశయ సుగ్నశ్రీ గారు కంప్యూటర్ ఏదురుగా కూర్చున్నారు కాస్త దగ్గరికి రండి అమ్మా కంప్యూటర్ దగ్గరికి ఇంకా దగ్గరికి రండి అంటే కంప్యూటర్ చేతులు బయటకు రావాలమ్మా అందుకోసం కంప్యూటర్ వచ్చి రెండు చేతులు బయటకు వస్తాయి తుపాకీ పేలు స్థానని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా ఇందులో మూడు రకాల జీవుల పేర్లు ఉన్నాయి ఈ జీవుల పేర్లు చెప్పమంటే సుగుణశ్రీ గారు కాకి అని చెప్పేసి అన్నారు కంప్యూటర్ మహాశయ మరి మీరు కాకి అనే వర్డ్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా కొంచెం దగ్గర రండి మేడం అయిపోయింది మేడం ఏమండి సుగుణశ్రీ గారిని గెలిపించాలి 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 అని చెప్పేసి ఇంత తపన పడ్డానే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఇంకా చాలా ఈజీగా చెప్తాను 
మీకు అర్థమయ్యలే మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాను నేను మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాను ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు నేను ఒక కవిత చెప్పాను దేని మీద చెప్పాను కళ్ళల్లో నీళ్లు చూసేవాడు కాదు తల్లో పేలు చూసేవాడే నిజమైన ప్రేమికుడు అన్నాను ఇక్కడ నేను తుపాకీ పేలు స్థానని అంటే పేలుందా అందులో పేలుందా కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే కదా అంటే కాసిం హంగామాలు చెల్లి కా తీసేయండి సింహం వస్తుందా సింహం అంటే పేలు వచ్చేసింది సింహం వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ కు తుపాకీ పేలుస్తానని కాసిం హంగామా చేసింది ఇప్పుడే గదా ఇప్పుడే గదా సో ద ఆన్సర్ ఈస్ పేలు సింహం అండ్ డేగా మీరు ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఏంటో కానీ కంప్యూటర్ మహాజయం తోటి రెండు దెబ్బలు తిన్నారు కదా మేడం ఓకే సో ఎనివే నో నో ప్రాబ్లం వెరీ గుడ్ ట్రై మేడం వెరీ గుడ్ ట్రై ట్రై బాగా చేశారు ఓకే అండ్ అలాగే ఏం పాఠం వినాలనుకుంటున్నారు ఈరోజు మన షోలో ఏదో ఒకటి అంటే స్వామి చేసేసుకుందామా ఏమన్నా పాట ఇది లేటెస్ట్ మూవీ కదండి గద్దలకొండ గణేష్ నుండి వేద్దాం ఓకే పాతదే అన్నా కొత్తదా దేవత దేవత మూవీ నుండి చెప్తా చెప్తా మధ్యలో చెప్తాను ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇందులో గేమ్ పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం లాస్ట్ బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ ఒకటి చెప్పాను సార్ చాలు ఒక్క స్వీటే ఇస్తా ఒకటే ఇస్తా స్వీట్ బాక్స్ లేదు ఓకే పాత మీరు ఇప్పుడు ఎట్లయినా హైదరాబాద్ వస్తారు కదా ఇచ్చేస్తాను ఓకే ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి దీనికి మనకు వాట్సాప్ ద్వారా ఆన్సర్ పంపించిన వాళ్ళ పేర్లు కూడా నేను చదవాలి సో మరి ఎందుకంటే వాట్సాప్ ద్వారా ఆన్సర్ పంపించిన వాళ్ళు కూడా విన్నర్ ఆఫ్ ద డేగా నేను అనౌన్స్ చేస్తాను సో అబో మా గురువు గారు మా గురువు గారు మా గురువు గారు జడ వేసేవాడు కాదు తలంటి వేసేవాడు నిజమైన ప్రేమికుడు అని రాశాడు ఓకే గురుగారు ఆలోచనలు నా ఆలోచనలు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి సో గురుగారు పంపించారు పేలు కాశీ డేగా అన్నారు గురుగారు కాశీ అనేది నాకు ఎక్కడ కనబడలేదు కాశీ అనేది జంతువా జంతువు అయితే ఏం కాదు సో అలాగే మనకు గద్ద పేలు సింహం అని చెప్పేసి ఆర్జే సౌజన్య గారు పంపించారు కంగ్రాచులేషన్స్ గద్ద అన్నారా నో 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 అలాగే సో ఆస్ట్రేలియా నుండి విందియా గారు పంపించేశారు పేలు సింహం అని చెప్పేసి అన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ కానీ సింహం అని పంపించారు ఏంటి మా సింగం కాదు సింహం సో మొత్తానికైతే ట్రై చేశారు గురువు గారు ఒక మిస్టేక్ చేశారు సౌజన్య గారు గద్ద అన్నారు అలాగే విందియా గారు ఒకటి చిన్నది మిస్టేక్ చేశారు బట్ నో ప్రాబ్లం మిగతా ఇప్పుడు ఇంకా బోల్డ్ అన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర సో నేను ముందే ఇప్పుడు ఆన్సర్ మీకు చెప్తాను ఆ క్వశ్చన్ చెప్తాను ఆన్సర్ కూడా మీరు రెడీగా ఉండండి ఓకే ఒక అందమైన అమ్మాయి పేరుతోటి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను ఇది ఓకే సో దీనికి మీరు అందరు కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపించాలి తెలుగులో మీ భాష మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది మ్యూజిక్ ప్లేస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామా షో ఇప్పుడు మనం అడగబోయే సెంటెన్స్ ఈ సెంటెన్స్లో మూడు రకాల జీవులు ఉన్నాయి అంటే ప్రాణం ఉండేటివి ఇందులో మీరు కరెక్ట్గా చేసినట్టయితే 
ఆలివ్ స్వీట్ హౌస్ నుండి ఒక స్వీట్ బాక్స్ మీరు గెలుచుకోవచ్చు ఇందులో నీతూ నీ గదిలోనే ఏదో మందమతిలా ఏకాగిగా కూర్చోకు నీతూ నీ గదిలోనే ఏదో మందమతిలా ఏకాకిగా కూర్చోకు నీతూ నీ గదిలోనే ఏదో మందమతిలా ఏకాకిగా కూర్చోకు సో ఎవరు చెప్తున్నారు చిన్న చిన్న ఇది ఆక్కొని ఉన్నాయి నీతూ నీ గదిలోనే ఏదో మందమతిలా ఏకాకిగా కూర్చోకు ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి మీరు తొందరగా టైప్ చేయండి చూద్దాం ఆ మొబైల్ తీసుకొని మీ అమ్మ పోయినటువంటి చేతులతో మెల్లగా టైప్ చేయండి తెలుగులో టైప్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో కాదు నీతూ నీ గదిలోనే ఏదో మందమతిలా ఏకాకిగా కూర్చోకు మీరందరూ ఆలోచిస్తూ ఉండండి అప్పటి వరకు బేబీ నేను ఇద్దరం కలిసి ఒక సాంగ్ వేసే హే మామా దెన్ మామే ఇస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెల్లారుందో ఈ మామ సో మామా షోలో చాలామంది ట్యూన్ అయ్యారు కనబడుతున్నారు ఎవరెవరు వింటున్నారు ఏంటి మన షో అనేది పేర్లతో సహా తెలిసిపోయింది ఇక్కడ మై డియర్ మామా జెన్ మామే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అందరు కూడా ఆన్సర్లతోటి రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు నాకు లైన్లో ఉండే అతన్ని మాత్రం ఆ క్వశ్చన్ అడిగా ఇప్పుడు వేరే క్వశ్చన్ అడుగుతాను సో డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకరితో అయితే ఆన్సర్ చెప్పేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను హలో హలో యా నమస్తే వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు రాధిక అండి ఓ రాధిక గారు మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎన్ని రోజులైంది అండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మీ గొంతు వినిపించక రాధిక గారు ఆన్సర్ ట్రై చేస్తా చెప్పండి సేఫ్ ఆన్సర్ ట్రై చేస్తారా సో ఇప్పుడు నీకు అది కాకుండా వేరే ఆన్సర్ వేరే క్వశ్చన్ ఇస్తా అమ్మ రాధిక గారు మంచిగా పెన్ను పేపరు అన్ని పట్టుకొని రాసుకున్నావు కదా మీరు ఏం చేశారో కూడా నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు రాధిక గారు చెప్పబోయేది అది వాట్సాప్ మెసేజ్ కోసం అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అండి రాధిక గారు మీకు వేరే సపరేట్గా ఉంది మీకు మీరు రెడీయా మీరు రెడీ అయితే మనం వెళ్ళిపోదాం ప్రోగ్రాంలోకి సో అమెరికా నుండి రాధిక గారు మనకు కాల్ చేశారు రాధిక గారు ఈరోజు తెల్లారుందా ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు రాధిక గారు మనకు ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్ కి రెడీగా ఉన్నారు మ్యూజిక్ ప్లేస్ దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ అలాగే ఇప్పుడు రాధిక గారిని అడగబోయే క్వశ్చన్ కిషోరి గాడి దర్పం కోపం దినదినం పెరుగుతున్నాయి కిషోరి గాడి దర్పం కోపం దినదినం పెరుగుతున్నాయి ఇందులో మూడు జీవులు ఉన్నాయి మూడు ప్రాణంతో ఉన్నటువంటి జీవులను రాధిక గారు అమెరికాలో ఎక్కడున్నా దొరకబట్టేసి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇచ్చేస్తారు మేడం ఆర్ యూ రెడీ ఏంటన్నారు కిషోర్ గాడి కిషోరి గాడి దర్పం కోపం దినం దినం పెరుగుతున్నాయి దినం దినం పెరుగుతున్నాయి యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ యు హ్యావ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెకండ్స్ కిషోర్ గాడి దర్పం కిషోర్ గాడి దర్పం కోపం దినం దినం పెరుగుతున్నాయి You have only 40 seconds. Okay. 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 మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాను డెఫినెట్గా ఈరోజు ఎందుకంటే చాలా రోజుల తర్వాత కాల్ చేశారు రాధిక గారికి ఆలివ్ స్వీట్స్ ఆ రుచి ఏంటో డెఫినెట్గా తినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను మళ్ళీ ఒక్కసారి 
మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు పెన్ను పేపర్ ఉందా తెలుగులో రాయేస్తుందా మర్చిపోయారా రాధిక గారు కిషోరి గాడి దర్పం కోపం దినం దినం పెరుగుతున్నాయి యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెకండ్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎయిటీన్ సెకండ్స్ మీకు కేవలం పన్నెండు సెకండ్లు మాత్రమే సమయం ఉంది రాధిక గారిని గెలిపించాలని చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము కానీ రాధిక గారు రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్లు చెప్పారు ఒకటి చెప్పడానికి మాత్రం ఆలోచిస్తున్నారు బాధపడుతున్నారు వస్తుందా రాధా మామా షోలో స్వీట్స్ గెలుస్తాయా లేదా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు యువర్ టైమ్ అప్ రాధిక గారు దాన్సర్ ఈజ్ ఎస్ డెఫినెట్ గా రాధిక గారిని గెలిపించాలి మామా షో కు కాల్ చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా గెలిపించే ప్రయత్నం చేయాలి వాళ్లకు డెఫినెట్ గా స్వీట్స్ తినిపించాలి కిషోర్ గాడి దర్పం అందులో ఇందులో గాడిదా ఉంది ఓకే కిషోరి గాడి దర్పంలో గాడిదా ఉంది యువర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ అలాగే కోపం దినం దినం పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఓకే కంప్యూటర్ మహాశయ లేదు 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 అంటే ఏమి ఇస్తుందో మనకు తెలియదు కదా ఎందుకంత ఎక్సెంప్లీట్ అయిపోతుంది వద్దా కంప్యూటర్ దగ్గర రారా ఓకే సో కిషోర్ గాడి దర్పం కోపం దినం దినం పెరుగుతున్నాయి ఇందులో గాడిదా ఉంది పంది ఉంది నంది ఉంది సో రైట్ ఆన్సర్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆలివ్ స్వీట్ హౌస్ నుండి ఆలివ్ స్వీట్ హౌస్ నుండి మీకు ఒక స్వీట్ బాక్స్ రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు యుఎస్ లో నార్త్ క్యారలీన లో ఉంటారు సో మొత్తరికైతే నేను అనుకున్నాను జనరల్ గా మీరు ఊరికే ఏం కాల్ చేయరు ఆన్సర్ తెలిసింది కాబట్టి కాల్ చేస్తారు ఇప్పుడు అంతకంటే ముందు నేను చెప్పినటువంటి దానికి మాత్రం ఆన్సర్ పక్కగా రాసుకున్నారు బట్ నేను మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాలేదు రైట్ దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ టెల్ మీ విచ్ సాంగ్ యూ వాంట్ మీ టు ప్లే ఫర్ యూ ఇందాక ప్లే చేశారు అనుకుంటాను ఆ సాంగ్ ఇందాక ప్లే చేసేసినట్టున్నారు ఇప్పుడు ఆ స్వర్ణ కమలంలో నుంచి ప్లే చేస్తారా స్వర్ణ కమలమా ఓకే స్వర్ణ కమలంలో ఏంటి ఆకాశం ఆకాశంలో ఆశల హరివితు ఓపో చక్కగా స్వీట్స్ తినుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసేయండి ఈ పాట మీ కోసం డెఫినెట్ గా అన్ని చాలా రిఫ్రెషింగ్ అండి ఎవరి ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కూడా నేను చాలా వింటుంటాను ఓకే నాకు అంటే ఇప్పుడు తక్కువ కాల్ చేస్తాను గాని బట్ చాలా మంచి ఇంత డిఫరెంట్ రిఫ్రెషింగ్ గా ఉంటాయి అందరి ప్రోగ్రామ్ దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మేడం డెఫినెట్ గా ఆమె బానుప్రియ ఎలా డాన్స్ చేసిందో మీరు కూడా అలానే డాన్స్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం సరేనా హే మామ జిన్ మోమేజ్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తూనీగా దోమా కాకి ప్రేమ్ మామా ఫ్రామ్ ఇజ్రాయల్ తూనీగా దోమా కాకి కంగ్రాచులేషన్స్ మామా సో ప్రేమ్ మామా ఫ్రమ్ ఇజ్రాయల్ ఫస్ట్ ఆలివ్ స్వీట్స్ గెలుచుకున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ మామా బట్ ఇంకా కూడా గెలుచుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక స్వీట్స్ కాదు మనకు బోల్డ్ అని స్వీట్ బాక్సులు వచ్చేసాయి మరి దీనికి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తారు ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మామా మహేష్ అడగబోయే ఒక బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఓకే సో కిషోర్ గారి దర్పం అయిపోయింది నీతూ నీ గదిలోనే అంటే నీతూ నీ అంటే నీ అనేది ఇచ్చేస్తే తూనీగా అని వచ్చేస్తుంది ఓకే అలాగే నీ గదిలోనే ఏదో మందమతిలా ఏదో మా అంద అంది కదా అక్కడ దోమ అని వచ్చేసింది అనమాట ఏ కాకిగా కూర్చోకు అంటే కాకి వచ్చేసింది దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించేశారు మన 
ప్రేమ పంపించేసాడు అలాగే ఇంకా దీనికి ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించారో చూద్దాం సూపర్ షో మామ రాజన్న మామ అన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ వీరేంద్ర గాడిద నంది పంది అని చెప్పేసి అన్నారు పంది అన్నారు వల్లి గారు ఆన్సర్ పంపించేశారు ఫ్రమ్ యూకే నుండి వీళ్ళు పంది పంది అని మెసేజ్ పెడుతున్నారు తిడుతున్నారా ఏంది నన్ను ఏమన్నా ఏమండి ఓన్లీ పంది పంది అని పెడుతున్నారు ఆన్సర్ పెట్టడానికి కూడా ఒక ఒకటి ఉంటుందండి హలో మిస్టర్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగో గుడ్ ఈవినింగో అలా పెట్టేసి ఈరోజు తెల్లారుందో ఈ మామా షోలో మీరు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి నా ఆన్సర్ అని చెప్పేసి గాడిద నంది పంది అని చెప్పేసి పెట్టాలి మీరు డైరెక్ట్ పంది అని పెడితే ఏంటి ఇదే 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 వద్దు ఇదే తగ్గించుకుంటే మంచిది యస్మంతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఉన్నారు వినోద్ హాయ్ అని పంపించాడు అలాగే ఇక వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడగండి మామా అని చెప్పేసి అన్నారు డెఫినెట్గా అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇప్పుడు ఈరోజు మన షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి శ్రీను మామ ఫ్రమ్ నెల్లూర్ అలాగే సుధా గారు ఫ్రమ్ వైజాగ్ వీళ్ళిద్దరితో మాట్లాడిన తర్వాత ఒక ఆయన ఎనిమిది మంది భార్యలను చేసుకుంటాడు ఆయన ఎందుకు అందంగా ఉన్నాడు ఆయనకు ఏమైంది ఎందుకంత ఎనిమిది మంది ఆయనను పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ ఈరోజు మన క్వశ్చన్కి సమాధానం చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పడానికి శ్రీను రెడీగా ఉన్నారు మ్యూజిక్ ప్లేస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామా షో ఎస్ నేను చాలా బాగున్నాను ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చేసి ఆయుగా కూర్చో నా ముందు ఓకే ఇవన్నీ మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు మనం షో లో ఉన్నాము వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైమ్ టు సైన్ ఆఫ్ మై షో రెడీ వినండి మేకప్ తీసేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తే ఈ రోజు ఇంకా పని లేనట్లే మేకప్ తీసేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తే ఈ రోజు ఇంకా పని లేనట్లే ఇందులో మూడు జీవులు దాక్కు ఉన్నాయి సుధా గారు ఇది మీకోసం కాదు క్వశ్చన్ మీ టైం స్టార్ట్ అయిపోయింది యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫార్టీ సెకండ్స్ టైం మై డియర్ శ్రీను ఇప్పుడు నా షో ఎవరెవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళు అందరు సరదాగా వాట్సాప్ లో పెట్టేసేయండి ఏమండి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఈ షో వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు నేను అడిగిన దానికి ఫటాఫట్ వాట్సాప్ పెట్టేసే ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్ గా చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను మేకప్ తీసేసి నేను మెల్లగా మీకు అది కూడా మీకు క్లూ కూడా ఇస్తున్నాను అంటే నా ప్రొనౌన్సియేషన్ లోనే మీకు క్లూ వచ్చేస్తుంది మేకప్ తీసేసి కుక్కర్ లో పెట్టేస్తే ఈ రోజు ఇంకా పని లేనట్లే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ మేకప్ తీసేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తే ఈ రోజు ఇంకా పని లేనట్లే యువర్ టైమ్ అప్ ప్రతిదానికి పంది ఏముంటుందా కాదయ్యా 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 మేకప్ అనగానే ఇందులో ఏముంది మేక ఉందా తీసేసి కుక్కర్ పెట్టేస్తే ఇందులో ఏముంది కుక్క ఉందా అలాగే ఈ రోజు ఇంకా పని లేనట్లే ఈ రో ఈ రోజు ఇంకా పని లేనట్లే మిస్ అయిపోయావా నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీను బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఇక నా ఇట్స్ టైం ఫర్ సుధా అండ్ నరేష్ గారు ఇద్దరు లైన్ లో ఉన్నారు ఇద్దరితో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నరేష్ నమస్తే వెల్కమ్ టు తెల్లారందో ఈ మామా హలో మామా నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు మామా సూపర్ నేను చాలా చాలా బాగున్నాను మామా మీకు మీకు ఒక మంచి క్వశ్చన్ వింటున్నావా షో నాది 
మ్యూజిక్ ప్లే రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ టైం ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటి అంటే ఏది ఏమైనా ఈ ఉల్లి పకోడీ వాసనకు ఆవులింత లాగిపోతాయి ఏది ఏమైనా ఈ ఉల్లి పకోడీ వాసనకు ఆవులింత లాగిపోతాయి ఇందులో దాక్కున్నటువంటి మూడు జీవుల గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది నరేష్ అండ్ సుధా గారు మీ టైం స్టార్ట్ అయితే ఏది ఏమైనా ఈ ఉల్లి పకోడీ వాసనకు ఆవులింత లాగిపోతాయి జంతువు పేరు వచ్చేస్తుంది ఆవు ఒకటి వస్తుంది యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫార్టీ సెకండ్స్ ఇద్దరికి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏది ఏమైనా ఈ ఉల్లి పకోడీ వాసనకు ఆవులింత ఆవులింత లాగిపోతాయి యూ హ్యావ్ ఓన్లీ థర్టీ సెకండ్స్ ఏది ఏమైనా ఈ ఉల్లి పకోడీ వాసనకు ఆవులింత లాగిపోతాయి కోడి ఓకే ఒకటి కోడి ఒకటి ఆవు ఇక లాస్ట్ గా మిగిలింది ఏమైందని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు అండ్ అలాగే లీజనర్స్ ను మనం మిగతా వాళ్ళని కూడా అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసే మా ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి మామాజ్ అండ్ మామీస్ కి ఒక చిన్న క్లూ కూడా ఇస్తున్నాను ఏది ఏ మైనా ఏమయ్యా ఉల్లికి ప్రాణం ఉంటదా అనే నరేష్ నువ్వు మరి రోజు తయారు నువ్వు ఇట్రా అవయ్య ఒకసారి నువ్వు ఇట్రా ఆవు కోడి మైనా ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ మైనా కోడి ఆవు ఎంత బాగా పంపిస్తున్నారు ఆన్సర్స్ అన్ని రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ఆల్ అసలు మా వీరేంద్ర మామ అయితే చంపి పడేస్తున్నాడు ఇట్లా క్వశ్చన్ అడగడమే ఆన్సర్ రైట్ క్వశ్చన్ అడగడమే ఆన్సర్ చివరిగా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే తొందరగా ఒక వన్ మినిట్ లో కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ నరేష్ అండ్ సుధా గారు చివరిగా ఇంకా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి మీరు ఆన్సర్ వస్తేనే దయచేసి చేయండి ఆన్సర్ రాకుండా మాత్రం చేయొద్దు ఓకే ఇప్పుడు ఇది వాట్సాప్ పంపించే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఈ క్వశ్చన్ నేను ఇస్తున్నాను ఇది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకే మరి వాట్సాప్లో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఆన్సర్లు పంపించే వాళ్ళ కోసం మ్యూజిక్ ప్లేస్ Yes, there's a beautiful music. Ma menatta, ma menatta, ee gadi lo vachi marchi po indi. Ma menatta, ee gadi lo vachi marchi po indi. I need fast answers, my dear. 9705222005 తొందరగా 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 
మా మేనత్త ఈ గదిలో వాచి మర్చిపోయింది ఇందులో మీకు మీరు గుర్తించిన ఈ మూడు జీవులేంటి మా మే నత్త ఈ గదిలో వాచి మర్చిపోయింది వినియా మేడం ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ తల్ల రవీందర్ మామ కంగ్రాచులేషన్స్ వల్లి గారు సుగ్నశ్రీ గారు అండ్ రాజన్న మామ ఒక పేరు కూడా పెట్టండి ఇంకా సంతోషపడతాను నేను యా రాధిక ఫ్రమ్ చార్లెట్ చీమా రాధిక గారు మీకు ఆల్రెడీ స్వీట్ బాక్స్ వచ్చిందా రాధిక గారికి ఆ రాలే రాలే కదా మనసు సో మా మేనత్త ఈ గదిలో వాచి మర్చిపోయింది రాధిక గారు ఫ్రమ్ చార్లెట్ మనకు పంపించారు చీమా నత్త ఏంటది అమ్మో ఇన్ని ఏలు ఉన్నాయా ఇందులో ఓకే ద వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఈస్ కాజా ఎస్కే చీమాను పంపించాడు అలాగే జ్యోతి గారు పంపించారు మనకి ఇట్లా పేర్లు పెడితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది చదవడానికి జ్యోతి గారు పంపించారు అలాగే వీరేంద్ర అండ్ మాధవి ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ వా మాధవి గారు ఏమైపోయారు ఏంటి ఇన్ని రోజుల తర్వాత మాధవి గారు కరెక్ట్గా ఎనిమిది గంటల నలభై ఒక్క నిమిషానికి మనకు పంపించడం జరిగింది దీనికంటే ముందుగా ఎవరు పంపించారు మాధవి గారి కంటే ముందుగా తల్లా రవీందర్ మాధవి ఫ్రమ్ యూకే ఎస్ నత్త ఈగ చీమా సో మనకు ఎవరు డాలెస్ నుండి కూడా మనకు వస్తున్నాయి అనురాధ నత్త ఈగ అండ్ చీమా ఫ్రమ్ అనురాధ డాలెస్ సో చాలామంది ఆన్సర్లు పంపించేశారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మొత్తానికైతే అందరికంటే ముందుగా పంపించేశారు శ్రీవల్లి గారు పంపించారు విద్య గారు పంపించేశారు అండ్ అలాగే మన రాధిక గారు పంపించేశారు సో ఈరోజు మన షోలో స్వీట్స్ గెలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ప్రేమ్ మామా ఫ్రమ్ ఇజ్రాయల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ రాధిక గారు ఫ్రమ్ అమెరికా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే యా మాధవి గారు ట్రై చేశారు కొంచెం లేట్గా మాధవి గారికి వారికి జస్ట్ వన్ మినిట్ టైమే ఉంది అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ పంపించేశారు ఆన్సర్ పంపించిన వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ సో డెఫినెట్గా మీరు ఇండియాకి రాగానే మీ స్వీట్స్ అన్నీ కూడా రెడీగా ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఎవరు అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు హైదరాబాద్ రాగానే మామతో పార్టీ రెడీగా ఉంటుంది గెట్ రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ షోలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు ఆన్సర్లు పంపించినందుకు నెక్స్ట్ పద్మజ గారు బ్యూటిఫుల్ షోతో మీ ముందుకు వస్తున్నారు అప్పటివరకు స్టేట్యూన్ రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ అండ్ టేక